วัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ไม่ดีมาหนักนะครับก็ไม่ดีไม่ดีเลยแหละจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการเข้าบำบัดมาเยอะเนาะก็อิงตามอาการผมเลยทั้งปวดไหล่ไหล่ติดข้อเท้าพลิกข้อมือไม่ดีข้อมือหลวมมันคืออาการที่ผมรักษาจนหายแล้วผมก็มาเล่าบรรยายต่อนะครับว่าผมหายได้ยังไงผมไปกระบาดมายังไงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมมีอาการปวดหลังนะครับผมมีอาการปวดหลังมาเกือบปีละแต่ว่าผมไม่เคยทําคลิปเลยเพราะว่าอะไรเพราะผมผมยังรักษาไม่หายนะครับผมพอรักษาไม่หายผมก็ยังไม่อยากทําคลิปนะฮะแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่านี่คือประสบการณ์ที่โชคลายมากผมไม่รู้ว่าผมโซนหรือเปล่าที่ทุกครั้งอ่ะผมต้องเจอหมอที่ไม่ดีมาตลอดเลยเจอเพราะบอกว่าต้องเจอหมอที่ไม่ดีก่อนแล้วก็เจอหมอดีนะฮะก่อนหน้านี้ผมต้องผ่าตัดข้อเท้าผิดนะฮะผมไม่เคยผ่าตัดเลยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยผ่าตัดข้อเท้าเพราะว่าหมอที่รักษาผมเนี่ยหมอคนแรกบอกว่าข้อเท้าผมไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นปีๆนะฮะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ MRI ไงส่วนแล้วก็มาสักพักหนึ่งผมก็ไปหาหมอเปลี่ยนหมอฮะจนหมอเขาได้มาขยับข้อเท้าผมหมอก็บอกว่าโหข้อเท้าหลวมมากยังไงต้องผ่าตัดอ้าวก่อนหน้านี้เจอหมอบอกว่าข้อเท้าของผมไม่เป็นอะไรเลยคนนั้นเขาเขาก็ขยับข้อเท้าของผมเหมือนกันก็ไม่เป็นอะไรสุดท้ายก็ไป MRI ก็ผมก็เจอว่าเออข้อเท้าไม่หลวมหลวมโพกเลยเป็นฉีกขาด้วยก็ต้องผ่าตัดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมีอาการปวดหลังนะครับผมมีอาการปวดหลังที่มันไม่หายสักทีนะฮะได้ไปหาหมอหมอที่เก่งที่สุดของโรงพยาบาลนั่นเลยแล้วผมก็ได้ไป MRI ด้วยพอ MRI แล้วหมอก็บอกว่าไม่มีอาการอาการของอาการหลังของคุณเนี่ยยังดีอยู่ไม่เป็นไรเลยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นคือเขาพูดผมต้องบอกเลยว่าหมอคนเนี้ยเขาพูดจากการอ่านผล MRI นะฮะเขาไม่ได้ดูภาพผมก็คาใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ดูภาพไม่ดูผลของผมอะ่ะคำว่าอาการของผมไม่มีไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะไม่ต้องแก้ผ้าหมัดด้วยซ้ําแต่สุดท้ายผมก็ให้หมอส่งตัวผมไปแก้ผ้าหมัดนะครับและแก้ผ้าหมัดมันก็ไม่หายสักทีไม่ไม่หายเลยอะ่ะห้าหกเดือนไม่หายผมคิดว่ามันมันผิดปกติละแต่ผมก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเพราะหมอคนแรกอ่ะบอกผมว่าเอ็มไอแล้วไม่เจออะไรผมก็เลยไม่เคยเอาผลเอ็มไออ่ะไปให้หมอท่านอื่นดูเลยแต่ผมคิดว่ามันเป็นปกติละมันเป็นปีแล้วอ่ะที่การผ้าหมัดไม่หายผมก็เลยนําผลเอ็มไอเนี่ยไปให้หมอท่านอื่นดูโปรเชเลยฮะหมอบอกว่าหมอลองกระดูกปิ้นครับผมเพราะเขาข้างตกใจว่าทําไมหมอคนแรกไม่เจอเรื่องเอ็มไอหมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาคงไม่ได้ดูภาพเอ็กซเรย์เออเขาคงไม่ดูจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆครับเขาไม่ได้ดูภาพผมจําได้เลยว่าตอนที่คุยกับปรึกษาหมออ่ะหมอเขาอ่านแค่ผลน่ะผลตรวจจากแล็บเอ็มอ่ะแต่เขาไม่ไม่ดูผลเอ็กซเรย์ของผมอ่ะเออตอนนี้ผมก็เลยไปปรึกษาหมอหลายที่ละเขาก็ดูเพื่อเพื่อความชัวร์ละเพื่อความชัวร์ว่าเราหมอเราก็ดูปิ้นจริงไหมหมอก็ดูจากแผนเอ็กซเรย์ของผมเขาก็อืมหมอเราดูปิ้นจริงและเขาก็ถามผมนะครับว่าทําไมหมอคนแรกไม่บอกผมว่าผมเป็นหมอเรากระดูกปิ้นสุดท้ายก็ซวยเลยครับผมรักษาแก้ผ้าบัตรผิดวิธีผิดที่ผิดทางอาการผมก็เลยไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็นะกลับมารักษาใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับผมตอนนี้ก็ได้รับก็ได้แก้ผ้าบัตรหมอรองกระดูกปิ้นที่ค่อนข้างดีสมควรคือโชคดีที่อาการหมอรองกระดูกผมยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ก็ถ้าหากแก้ผ้าบัตรไม่หายก็อาจจะต้องผ่าตัดแต่ผมค่อนข้างเจ็บใจที่ว่าทำไมชีวิตผมเนี่ยมันต้องเจอกับหมอห่วยก่อนตอนแรกแล้วไปเจอหมอที่ดีแต่ก็ยังดีนะที่เจอหมอที่ดีนะครับก็ผมต้องบอกอยากเตือนทุกคนเลยนะครับว่าผล MRI อ่ะลองให้หมอหลายๆคนอ่ะดูก่อนสักสามคนเออผมต้องบอกก่อนตอนนี้ผมเปลี่ยนหมอคนที่สองอ่ะหมอคนที่สองเนี่ยดันเป็นหมอในโรงพยาบาลเดียวกันเขาก็มาบอกผมว่าคนที่เชี่ยวชาญอ่ะเขามองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วหมอคนที่สองเขาก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูผลเอ็กซเรย์ของผมเพราะเขาเชื่อว่าหมอคนแรกอะวินิจฉัยถูกต้องแล้วเป็นไงผมสวยโคตรสวยเลยเออนั่นแหละครับแต่ว่ายังดีดิทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตได้อยู่แต่ก็เมื่อยวัยปวดหลังวัยประมาณนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนลองหาหม